ชมสาระความรู้ก่อนคลายได้ที่ RSU วิสตอนทีวีทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU วิสตอนทีวีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Close Up ค่ะวันนี้เรื่องราวทางด้านนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจะพาพี่เอไปกินสตรอเบอรี่บอกไกลสีเสื้อของเราวันนี้ใกล้ถึงกรุงปารีสนะคะแต่ว่าที่นั่นค่ะชาวฝรั่งเศสเขานิยมการปลูกสตรอเบอรี่ด้วยตู้คอนเทนเนอร์เขาไม่มีพื้นที่ไม่มีดินที่ดีพอเขาก็เลยจําลองตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็สตรอเบอรี่ไปเพาะพันธุ์ในนั้นนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับ Wisdom Close Up นวัตกรรมการเกษตรสัปดาห์นี้มีข่าวสารด้านการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับริมถนนใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดาธรรมดาตั้งเรียงรายกันอยู่แต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้คือไร่สตรอเบอรี่ในร่มที่สามารถผลิตสตรอเบอรี่ได้มากถึงปีละ7ตันไร่สตรอเบอรี่กลางกรุงเหล่านี้คือผลงานของสองชาวสวนวัยหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่นำตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าทั่วไปมารีไซเคิลให้เป็นไร่สตรอเบอรี่โดยก่อตั้งเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสตรอเบอรี่โดยใช้ชื่อว่าอากริคูในเริ่มแรกชาวสวนทั้งสองหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าไร่สตรอเบอรี่ของพวกเขาจะเป็นไร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทิ้งสารตกค้างให้กับธรรมชาติไล่สตรอเบอรี่ในคอนเทนเนอร์ของพวกเขาแต่ละตู้มีพื้นที่24ตารางเมตรใช้ไฟ LED สีม่วงแดงและไฟสีขาวเป็นหลักซึ่งควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบระบายอากาศและระบบน้ำโดยใช้สายชิดน้ำแบบสปริงเล็กๆติดตามรางปลูกโดยรวมแล้วนับเป็นการทำการเกษตรที่เหมาะกับเขตชานเมืองที่มีพื้นที่ไม่มากสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างของไร่คอนเทนเนอร์คือพึ่งบัมเบอร์บีทำหน้าที่ผสมเกสรให้ดอกสตรอเบอรี่โดยไฟจากหลอด LED ทำหน้าที่เสมือนเป็นดวงอาทิตย์และทำให้ดอกสตรอเบอรี่สามารถสังเคราะห์แสงได้ใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์จากธรรมชาติส่วนลักษณะของการวางแนวปลูกชาวไร่ทั้งสองเลือกที่จะใช้การปลูกด้วยแนวตั้งโดยทั้งคู่เชื่อว่าจะเป็นวิธีการที่ประหยัดพื้นที่ที่สุดและด้วยการที่เป็นแนวตั้งจะช่วยให้ประหยัดสารอาหารเหลวสำหรับพืชที่ใช้เป็นอย่างมากกล่าวคือจะไม่มีน้ำขังเหลือในแนวตั้งเลยซึ่งจะทำให้สตรอเบอรี่ได้รับปริมาณสารอาหารที่พอเหมาะและหากเป็นแนวนอนซึ่งจะเกิดน้าขังจะทำให้พืชเฉาเพราะมีสารอาหารตกค้างเกินความจำเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและชาวสวนแห่งบริษัทอากริคูนามว่ากุยเลเม่โฟดิแยเขากล่าวถึงว่าเขาเลือกปลูกสตรอเบอรี่เพราะสตรอเบอรี่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมอย่างมากในฝรั่งเศสผมเลือกปลูกสตรอเบอรี่มันเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในฝรั่งเศสทุกๆคนที่นี่รักสตรอเบอรี่และที่สำคัญผมไม่รู้ว่าทำไมแต่สตรอเบอรี่ในตลาดทั่วไปตอนนี้ไม่ค่อยจะอร่อยซึ่งน่าจะเป็นเพราะสารเคมีที่ทำให้ผลไม้ต่างๆเสียรสชาติไปอ๋อและอยากเรานำเข้าสตรอเบอรี่กันถึง 75% 
จากสตรอเบอรี่ที่กินกันทั้งหมดผมจึงอยากให้มีสวนสตรอเบอรี่ใกล้ๆและแวกบ้านของผมซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่แจ่มแจ๋วเป็นอย่างมากการผลิตของไร่ในตู้คอนเทนเนอร์แห่งนี้ถือว่าสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องรออากาศเย็นซึ่งแต่เดิมนั้นต้องรอให้ถึงฤดูหนาวก่อนถึงจะเริ่มปลูกได้ทำให้ไร่แห่งนี้มีผลผลิตมากถึง7ตันต่อปีหรือสามารถขายสตรอเบอรี่ได้วันละ60ถุงผมว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดสำหรับไร่สตรอเบอรี่ของผมคือการที่มันตั้งอยู่ใกล้ๆกับชุมชนไม่ต้องอาศัยการขนส่งทำให้ดีต่อความสดของสตรอเบอรี่และดีกับชาวเมืองที่เสือรับประทานอีกด้วยซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าผมจะสร้างขยะให้ชุมชนจากไร่ของผมเพราะว่ามันเป็นการผลิตที่ไม่มีของเสียทุกอย่างนำกลับมาใช้ได้หมดเรียกได้ว่าทั้งยั่งยืนสดใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่องทางการจำหน่ายของไร่แห่งนี้เน้นไปที่การขายแบบออนไลน์และนำส่งถึงที่โดยเป็นดังที่ผู้ก่อตั้งทั้งสองคาดหวังไว้คือกลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นชาวเมืองในชุมชนใกล้ๆซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและขายได้หมดทุกวันชาวไร่ผู้สร้างไร่สตรอเบอรี่ในตู้คอนเทนเนอร์มีความฝันว่าการทำไร่เช่นนี้จะเป็นที่นิยมในฝรั่งเศสซึ่งเขาเรียกแนวทางของเขาว่าเป็นการทำไร่แบบไร่ในเมืองซึ่งนอกจากสตรอเบอรี่แล้วเขาคิดว่าสามารถปลูกผักสดและพืชอื่นๆได้การทำสวนและไล่ในตู้คอนเทนเนอร์เช่นนี้นับเป็นกระแสใหม่ของชาวฝรั่งเศสเพราะในปี2016ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพของสนธิสัญญาลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดการเรือนกระจกหรือที่เรียกแบบย่อๆว่า COP21 ซึ่งมีการลงนามในระดับนานาชาติวันที่21กุมภาพันธ์ปี2016นี้เพราะเกษตรคือชีวิตและชีวิตต้องพึ่งพาการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรก็คือนวัตกรรมเพื่อการดำรงชีวิตนะครับติดตาม Wisdom Close Up นวัตกรรมการเกษตรได้ทุกวันพฤหัสบดีครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถือว่าเป็นไอเดียที่เก๋ไก่มากๆเลยใช่ค่ะ,คะเห็นแล้วอยากกินเลยเนาะช่วงนี้หน้าเออจะดับบอกว่าหน้าดินจีสตรอเบอรี่พอดีเลยนะนะค่ะค่ะอ่ะละค่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปว่าสัปดาห์หน้านะคะน้องติโต้เนี่ยเขาจะมีอะไรดีๆแบบนี้กับนวัตกรรมการเกษตรมาฝากกันบ้างเราช่วงหน้าในช่วงของ RSU Society นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเดียวกันอะไรนั้นช่วงหน้าติดตามชมค่ะค่ะ